ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته তো আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম কয়েকদিন সেখান থেকে শুরু করি ইনশাআল্লাহ আমরা সিরাত বই পড়তেছি লাইফ অফ প্রফেট মুহাম্মদ হাইলাইটস এন্ড লেসনস ইনার অ্যাপ্রোচটে হচ্ছে এটা যে লেসন গুলো আপনি আলাপ করবেন কি শিখলাম এবং সেটাকে জীবনে কিভাবে अप्लाई করব এবং দাই হিসাবে কিভাবে अप्लाई করব যদি দাওয়াতে কাজ করি আর হাইলাইটস এটা আপনি বুঝতেছেন যে পুরো সিরাত এর একটা বইয়ে সম্ভব না যেখানে আমরা যে প্রথম যে বইটা কনসিডার করেছিলাম ওটা বাদই দিলাম এই জন্য যে ওটা এক হাজার পৃষ্ঠা প্লাস বা আরো বেশি আর কি হয়তো পনেরোশো পৃষ্ঠার মতো হবে পুরা বইটা পুরা দুইটা ভলিউম তো যে জন্য আমরা ওটা বাদ দিলাম সুতরাং এইটুকুর ভিতরে হাইলাইটসে আসবে পুরা জিনিসটি আসবে না এটা ই করা মুস্তফা সিবাইয়ের লেখা মুস্তফা সিবাই ছিলেন সিরিয়াতে একটা এমএসএ টিচার ছিলেন এবং অনেক সিনিয়র একজনই ছিলেন বা তখনকার দিনে যখন আজকের মতো এত স্কলার বা ইং স্পেশালি नाम কালকে মসজিদুল হারামে কে নামাজ করেছে এটা এখানে বসে আমরা জানি তাই না আমাদের আমাদের ঢাকায় যারা ফলো করে তারা কালকে আমাদের পড়ছে আজকে আমাদের পড়াবে এটা এটা কিন্তু তখন ছিল না উনি আমার যে বছর জন্ম হয় ওই বছর ইউনিভার্সিটি টিচার ছিলেন এই বদলক সুতরাং ওই সময়কার লিমিটেড যে কিছু স্কলার ছিলেন যাদের এক্সপোজার ছিল সারা দুনিয়াতে তার ভিতরে উনি একজন আপনারা অনেকখানি ওনার নাম পাবেন বা ওনার বই বা ওনার লেখা পড়বেন তো যাই হোক এখন রাসুল সাহেবের কথা বলতে গিয়ে উনি একটা কথা বলতেছেন যে তাকে যারা বিশ্বাস করছে তারা রেশনাল এবং ইন্টেলেকচুয়াল কনভিকশনের ভিত্তিতে করছে মিরাকল দেখে করেন যেমন আমরা এর আগে ঠিক এর আগে কথাটাই পড়ছি যে ঈসা আল্লাহ মূলত মিরাকল দেখে কিন্তু মায়ের কোলে কথা বলছেন মৃতকে জীবিত করছেন কুষ্ঠের রোগীকে ছাড়াইছেন এইসব দেখে করছেন এবং ওইটার একটা ডায়ডন এফেক্ট আছে মানে ওইটা যারা দেখছেন তারা যেভাবে বিশ্বাস করছেন যারা দেখেন নাই তারা কিন্তু সেভাবে বিশ্বাস করবেন না যে জন্য গ্র্যাজুয়ালি কি হয়েছে এই ক্রিশ্চিয়ানটা ডিপেন্ড করে গেছে जरा देखे नहीं जिसनेलिचुअल बेपारे তখন কিন্তু সেটার অ্যাপিল আনটিল দ্য এন্ড অফ টাইম থাকবে যে জন্য দেখেন আজকের দিনেও একদম হাইয়েস্ট লেভেলের যে বইটা আমি আবার সেদিন একটা লিঙ্ক দিছেন আপনাদের এই যে আইদার দে আর এক্সট্রিমলি স্মার্ট অর দে আর ইগনোরেন্ট এটা অনেক আগে দিছিলাম এই ব্লগে দিছিলাম আবার দিছি এটার একটা কারণ আছে না আবার এই ধরনের ফিতনা গুলা ই করছে তো যারা বুক করতেছে এক লোক লেখে ব্লগে একেবারে থার্ড ক্যাটাগরি ফোর্থ ক্যাটাগরির লোক আছে সেও আর কি মানে मुसलमान से कत गडेड चिन्ह दिए 
যুক্তির বাইরে কোনো ই নাই কিন্তু তাদের কাছে এখন কোরআনের আপিল আছে এখনো রসুলের আপিল আছে এখনো তার কারণ হচ্ছে যে রসুল সাল্লামের উপর যারা বিশ্বাস করছেন তারা কিন্তু র্যাশনালিটির ভিত্তিতে বিশ্বাস করে নাই কি বলা হয়েছে ইসে মেরাকালের ভিত্তিতে বিশ্বাস করে নাই মানে একটা মৃতকে জীবিত করে ফেলছেন এই জন্য ওটারও একটা এফেক্ট আছে কিন্তু ওটার এফেক্ট হলে যারা দেখছেন তাদের উপরে শুধু পরবর্তীতে চোদ্দশো বছর পরে লরেন্স ব্রন্সের পড়ানোর উপরে ওইটার এফেক্ট থাকতো না লরেন্স ব্রন্সটাকে একটা জাদুর আর একটা জাদুর কাজ মনে করতো মনে করে করতে এরকম জাদু অনেকেই দেখায় এর চেয়ে অনেক বড় জাদু দেখাইছে ডেভিড কপারফিল্ড স্ট্যাচু অফ লিবার্টি নাকি ম্যানেজ করা গেছে মানুষের চোখের সামনে হ্যাঁ তো আপনি চিন্তা করেন এটা যদি এটা তো আরো কনভিনসিং ব্যাপার এইভাবে মানুষ যুক্তি দিবে কিন্তু আল্লাহ সাল্লামকে ওইভাবেই করা হয় না যেটা আমি আগের দিন বলতেছিলাম যে ইসরা এবং মেরাজ সেই বিলিয়ন্স মিলিয়ন্স অফ মাইলস এর ব্যাপার আমি যে আল্লাহ জানেন ওটা মেরাজ কত মাইল ছিল এটা আল্লাহ জানে আমি জানি না আর ইসরাও তো হান্ড্রেডস অফ মাইলস ছিল অন্তত তো এই এইটা করাইতে পারছেন ফ্রেশটা দিয়ে কিন্তু হিজরটটা কিন্তু করাইছেন পায়ে হেঁটা বা উটের পিঠে বা ঘোড়ার পিঠে কেন তার কারণ এইটা রেশনালি এক্সেপ্টেড হবে এই হিজরতের থ্রুতে উনি যা করছেন যা বলছেন যা হয়েছে এটা একটা রেশনাল মাইন্ড নিবে ওইটা হয়তো বলবে যে একটা একটা গপ্প বা একটা কিছু তো এই জন্য এই পয়েন্টে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট যে তাকে যদিও সাবিরা তার মজিজায় বিশ্বাস করছেন বা তার ইসে কিন্তু তার মেইন শক্তিটা কিন্তু ওইটা ছিল না মিরাকাল বা মজিদ ছিল না মিরাকাল যারা দেখতে চান তার পরমূর্তি সেটাকে আবার একটা ডিফাইন করে আপনি দেখবেন ওরাই যারা দেখতে চাইছে তারাই কি বলছে এটা সেহরুম মুবিন মানে এটা স্পষ্ট স্পষ্ট জাদু এই মাত্র দেখতে চাইলো আপনি দেখেন দেখেন পরমূর্তি বলতেছে এটা তো স্পষ্ট তো জাদু এই এই জিনিসের জন্য রেশনাল কনভিকশনটা অনেক বড় জিনিস রেশনাল এবং ইন্টেলেকচুয়াল কনভিকশন যেটা মানে যুক্তিবাদী কার্যকারণ এবং ইন্টেলেকচুয়াল বা বুদ্ধির যে এটা আকলের যেটা যদিও কিন্তু আমরা বলি সবসময় যে আকাল ইজ নট দা এন্ড পয়েন্ট বা আকাল সবকিছু না আকালকে আমরা সবকিছু মনে করি যদিও আপনার আমরা বলি না যে আকালই সব আমরা বলি আকালটা হলো প্রাইমারিলি আপনার দিনে দাখিল হওয়ার জন্য আকালের দরকার আছে আল্লাহ আকল দিয়ে ডাকছেন আপনাকে প্রাইমারিলি বুদ্ধি দিয়ে ডাকছেন রাত আবার দিনের অল্টারেশনের ভিতরে এই চিহ্ন আছে এটার ভিতরে আছে এটার ভিতরে আছে আল্লাহ বলছেন না আল্লাহ তো সব সব রেশনাল জিনিস দিয়ে আপনাকে ডাকছেন আকল দিয়ে ডাকছেন বুদ্ধি দিয়ে ডাকছেন বলছেন ও কোরআনে যে আফল্লা তাকেল তারা কি একটু চিন্তা করে না কিন্তু ফাইনালি কিন্তু আকল ইজ নট দ্য এন্ড পয়েন্ট ফাইনালি আপনি যখন এটিতে কনভিনস দাখিল হবেন ইসলামে তখন বুঝবেন যে আকলের বাইরে অনেক ডাইমেনশন আছে যেটা আপনি জানেন না যেটা আল্লাহ দিই সেটা হলো কি ওয়াহি ওয়াহি দিয়ে যেটা বলেন সেটা হলো আলটিমেট ট্রুথ আর এটা হলো আপনাকে জাস্ট বোঝানোর জন্য প্রাইমারিলি আপনাকে বোঝানোর জন্য যেটা সত্যের থেকে আসে এই জন্য আকলের কথা বলা হয়েছে কিন্তু আকল ইজ নট এভরিথিং আচ্ছা তারপরে কি বলতেছেন যে এনিওয়ান হু স্টাডিজ দ্য কোরআন উইল সি দ্যাট ইট ইজ বেসড অন অন কনভিনসিং বাই মিনস অফ রেশনাল আর্গুমেন্টস অ্যান্ড অন কলিং অ্যাটেনশন টু ভিজিবল সায়েন্স রেশনাল আর্গুমেন্ট এবং ভিজিবল সায়েন্স দিয়ে কিন্তু আপনাকে ডাকা হচ্ছে যেটা আমি বললাম সেই কথাটা আরেকবার বলতেছেন এখানে আপনার ইসে এখানে একটা তারপরে বলছেন নোয়িং দ্যাট প্রফেট ওয়াজ আনলেটেড রাসুল সাল্লাম যে অম্মি ছিলেন এটা কিন্তু এটা কিন্তু পার্ট অফ দ্য পার্ট অফ দ্য ডিজাইন আল্লাহ যে এইটার থেকে আপনার মাথায় আসতে পারত যে এটা ওই শি বা এটা আপনার তরফ থেকে আসে যেটা আমি আগের দিন বলতেছিলাম যে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমরা অনেক কিছু জানি তার আগের আগের সময় পর্যন্ত কিন্তু একটা কোথাও বর্ণনা পাইছেন কেন কাফেরের মুশরিকের নাস্তিকের অথবা ইসলাম বিদ্বেষী যে আল্লাহ সাল্লাম দুই ছত্র কবিতা লিখছিলেন আর ওইটা কাবার চত্বরে টানায় দেওয়া হয়েছিল কেউ কেউ কোনো বর্ণনা পাইছে আমি পাইনি তার শত্রুরা বল না এটা করবে যে উনি কবি ছিলেন বা কবিতা লিখছেন কিন্তু যখন পরে তার কাছে এগুলো আসতে শুরু করলো তখন তারা বলছে অনেকে তাকে ভেরিফাই করতে গিয়ে বলছে তো এইগুলো আপনার জন্য কিন্তু রেশনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা রেশনাল আকলের ব্যাপার আপনার চিন্তা করার যে একটা লোক চল্লিশ বছর পর্যন্ত কেউ বললো না কোনোদিন কোনো কবিতা লিখছে চল্লিশের পর থেকে তার তারপরে আমি যেটা বলি মাঝে মাঝে যে প্রথম ইসের পরে ছয় মাস মতন্তরে দুই বছর আপনার বাহি বন্ধ ছিল কবিতা লেখা যদি জোশ উঠে কারো সে কি দুই লাইন লেখা কে আবার বসে থাকে নাকি মানে পাঁচটা আয়াত প্রথম পাঁচটা আয়াত সুরা এটার নাম আলাক ওইটার পাঁচটা আয়াতের পরে দুই বছর বা ছয় মাস ধরেন যেটাই ধরেন ছয় মাসই ধরেন বন্ধ ছিল কেউ কি কবিতার পাঁচ লাইন লেখে ছয় মাস ওয়েট করে থাকে আর পরের পরের আপনার হাজার হাজার পৃষ্ঠা বা শত শত পৃষ্ঠা লেখার জন্য পরে ওয়েট করে থাকে নাকি ছয় মাস থাকে না এইগুলি আপনি রেশনালি চিন্তা করতেন তাহলে আপনি বুঝতেন যে এটা আল্লাহ তরফ থেকে
সৌভাগ্যের একটা ব্যাপার আছে আমাদের ভিতরে তো আমরা ওদের কাফের মুসলিম কথা বলে লাভ নেই আমাদের আপনার আপন ভাইটা হয়তো এটা চিন্তা আসার সময় নেই আপনার আপন বোনটার সময় নেই আপনার বাবার সময় নেই আপনার ছেলের সময় নেই আমরা দেখতেছি না এইটুকু চিন্তার সময় নেই যে আচ্ছা কতটুকু সিরিয়াসলি আমরা জিনিসটাকে নেব যাই হোক তখন এখানে বলতেছেন যে কোট করতে আনকাবুদ পঞ্চাশ একান্ন নম্বর এক ওরা বলতো ওরা মানে কাফের মুসলিম এটা এটা আনকাবুদ মক্কা মক্কার আয়াত এই কি বলে মক্কার সুরা এটা জানেন আপনারা তারপর বললো এবং আনকাবুদে একটা ব্যাপার আছে আনকাবুদে জিহাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এটা কিন্তু একটা দলিল যে তার মানে জিহাদ মানে আম স্ট্রাগল না আদার দিন আম স্ট্রাগলও হবে মানে যারা বলে যে আম স্ট্রাগল না তারাও যেমন ভুল বলে যারা বলে কেবল আম স্ট্রাগল তারাও ভুল বলে এটা একটা দলিল হচ্ছে সুরা আনকাবুদ সুরা আনকাবুদে জিহাদের কথা আছে কিন্তু তখনও জিহাদের ই দেওয়া হয় নাই মানে কি বলে আম ফাইটার পারমিশন দেওয়া হয় নাই তখন মেক্কান সুরা এটা ছিল তখন বলছে বলো যে আয়াত আসবে কি আসবে না এটা আল্লাহর ব্যাপার এটা আমার আমার চয়েসের ব্যাপার না সায়েন্স আর ওনলি উইথ আল্লাহ এটা আল্লাহর ব্যাপার আমার চয়েসের ব্যাপার আমি চাইলে যেটা আমরা বলি যে ভন্ডর ভিতরে এবং কাররামা যাদের আছে বা নবী যাদের তাদের ডিফারেন্স থাকে তারা চাইলেই একটা কিছু করতে পারছেন তাদেরকে যখন আল্লাহ চাইছেন তখন তারা কিছু করতে পারছেন আল্লাহ নিশ্চয় করতে পারছেন এবং আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে করতে পারছেন নেক্সট মোমেন্টে সেটা পারেন নাই অথবা আগেও পারেন নাই পরেও পারেন নাই তারা চাইলেই কিছু একটা দেখাইতে পারতেন এটা যাই হোক যে যেই ধরনের জিনিস ধরেন একটা পাথর থেকে পানি অনেক মানুষকে দেওয়া শেষ হইতেছেন এটা যেমন আছে আবার না খাইয়া পেটে পাথর বানছেন এটাও আছে মানে চাইলেই পারেন নাই এটা এটা বোঝার একটা ব্যাপার আছে এইটাই এই কথাটা মিনিং এইটাই যে সায়েন্স আর উইথ ওনলি উইথ আল্লাহ মানে নিদর্শন করেছে আল্লাহর সাথে আল্লাহর ব্যাপার আমি শুধুমাত্র একজন পরিষ্কার ওয়ার্নার মানে কি বলবো মানে খবর খবর দেওয়া খবর দেওয়ার ঈদ আমার দায়িত্ব আমার তোমাদেরকে সতর্ক করার দায়িত্ব আমার সতর্ককারী আমি তোমাদের কাছে ইজ ইট নট সাফিসিয়েন্ট ফর দেম দ্যাট উই রিভেল টু ইউ দ্য বুক which is recited to them eta ki tader jonno sufficient na and je jonno bola hoy je christian ra bole ar ki je christian ra bole amra boli na christian er jon quran ne kotha bole tokhon bole isa alai sallam holen god made flesh ar quran holo god made words bujhen to ki bole mane allah r sifat rakto mangsho holo isa alai sallam ar allah r sifat kothay ba word e holo quran এটা তারা বলে গড মেড ফ্লেশ গড মেড বুক বলে আমরা বলি তারা বলে মানে এক ধরনের এক্সপ্রেশন এটা বলা কিন্তু আসলে তো কোরআন ইজ দি মিরাকল যদি আপনি বলেন যে যদি একজন প্রফেটের একটা মৌজেজা থাকে যেটা দিয়ে তাকে সবাই জানবে চিনবে মুসাল্লা সাল্লামের যদি লাঠি হয়ে থাকে ইসাল্লা সাল্লামের যদি ওই কুষ্ঠ রোগীকে ভালো করা হয়ে থাকে বা মায়ের বলে কথা বলা হয়ে থাকে তাহলে আমাদের নবীর যদি ওইভাবেই আপনি চিন্তা করেন যে তার কি তার হলো কোরআন এই জন্য তারা বলে যে গড মেড ওয়ার্ডস কোরআনের কথা বলে আর মনে করা দেওয়ার ব্যাপার আছে তাদের জন্য তো কাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য আচ্ছা এরপরে কোরাইশের কাফেররা যারা তারা তারপরেও তার কাছে ওই মিরাকেলের ডিমান্ড করতো তখন আল্লাহ অন্য অন্য আয়তে অন্যত্র বলতেছেন সুরা আলিসরা তিরানব্বই নম্বর আয়তে বলতেছেন যে নবীকে নবীকে নবী বলতেছেন যে আমি কি নিজেকে মানুষ ছাড়া কিছু ক্লেম করছি নবী বলতেছেন আমি তো নিজেকে একটা মানুষ ছাড়া কিছু বলি নাই বা মানুষ ছাড়া কিছু ক্লেম করি নাই এখানে আরো আছে সুরা ইসরা নব্বই তিরানব্বই নম্বর আয়তে পরে আরো আর একটু বড় করে দিছেন একই কথা যে উনি ওনার প্রফেট হুড বা ওনার নবতের ক্লেমটা নট বেসড অন এক্সট্রা অর্ডিনারি ফিটস অ্যান্ড মেরাকলস মানে মৌজেজা দিয়া কনভিন্স করার বা ইসের জন্য ছিল না যদিও মৌজেজা ছিল না লাইফে কিন্তু এটা কিসের যে মাইন্ডস এবং থার্টস যারা যাদের আছে যাদের মন আছে যাদের হৃদয় আছে যারা ওপেন টু ওপেন টু রিসিভিং থিংস যেমন আমাদের ভিতরে দেখবেন আমরা যখন ক্লোজ করে ফেলি আমাদের চিত্রটাকে আমাদের মনটাকে আমাদের হৃদয়টাকে ক্লোজ করে ফেলি তখনই কিন্তু আমরা তবলিকি হয়ে যাই জামাতি হয়ে যাই হিজবুত তাহির হয়ে যাই বা অন্য কিছু হয়ে যাই যদি যদি ক্লোজ না রাখি 
ক্লোজ না করে ফেলি ওপেন রাখি তাহলে দেখবো আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত কিন্তু শিখবো এবং ডেভেলপমেন্ট আছে আছে না প্রতিদিন আমাদের ভিতরে একটা নতুন জিনিস হয়তো আমি আগে কোনোদিন খেয়াল করে নেই এটি যে এত ইম্পর্টেন্ট জিনিস কখনো খেয়াল করে নেই ও তাই নাকি এরকম কিন্তু এই বয়সে কিন্তু আমি এখনো বলতেছি বা আপনারাও বলবেন ও তাই নাকি মানে এটা তো জানতাম না হ্যাঁ আবার আমরা জানবো আমাদের মনটা যদি খোলা রাখে আমরা ক্লোজার ক্লোজার টু শুন না যাবো ইনশাল্লাহ ক্লোজার এন্ড ক্লোজার টু ডেসেস এবং তার সাহাবিদের লাইফে যাবো কিন্তু যদি মনটা চাবি মেরে দিই ক্লোজ করে দিই যে অমুকের চোখ দিয়ে দুনিয়া দেখবো সেটা চর্মনাই হোক সেটা দনবাগি হোক সেটা তবলিক হোক সেটা জামাত হোক সেটা হিজবুতারের হোক সেটা আই এস হোক বাস আর কিন্তু আর আর দুনিয়ার আর কিছু আমার ভিতরে ঢুকবে না নজবুল্লাহ এই পরিণতি আমরা চাই না আমরা কখনোই দাবি করি না যে আমরাই একমাত্র শুদ্ধ বা আমি একমাত্র শুদ্ধ বা আমাদের এখানে যে স্কলার আছেন তারাই একমাত্র এটা কিন্তু কখনোই বললেন আমরা সবাইকে নিয়ে শিখার চেষ্টা করতেছি এবং সবাইকে নিয়ে শিখার চেষ্টা করবো আমাদের মনটাকে খোলা রাখবো চাবি মাইরা দিব না হয়ে গেছে মনে করবো না কারো হয় না মৃত্যু পর্যন্ত কারো হবে না আপনারা জানেন যে সাহাবিরা রাত দিন রাসুলের সাথে কাটাইছেন একজন কাজ করলে আরেকজন সাথে থাকছেন সোদের কিছু মিস না করেন তারাও মিস করছেন আমরা দেখছি না এইখানে আমরা পড়ছি যে তারাও মিস করছেন তারাও জানতেন একটা হাদিসের কথা তারাও একটা জিনিসের কথা জানতেন না যখন বলা হয়েছে বলছে যে তাই নাকি এরকম দিন শুনি নেই তোমার কিন্তু খবর আছে যদি এটা দলিল না আনতে পারো তারপর উনি সাক্ষী নিয়ে আসেন পরে বসে মারছে দেখেন মাই দিলাম তাই না তাদের যদি অবস্থায় আমাদেরও কিন্তু শিকার শেষ হবে না আমরা বন্ধ করে দিব না আমাদের আমাদের মনটাকে খোলা রাখবো এটাই উনি বলতেছেন যে যারা যারা মাইন্ড এবং মানে যাদের মাইন্ড এবং হার্ট আছে মানে যারা খোলা রাখবে না এটা এটাকে সজীব থাকবে যাদের তাদের জন্য হুয়েবার এখানে একটা আয়ার দিতেছেন সুরা আল আনামের একশো পঁচিশ নম্বর আয়ার হুয়েবার সরি হোমস হুয়েবার আল্লাহ যাকে আল্লাহ উইলস টু গাইড হি এক্সপান্স ইজ হার্ট টু ইসলাম তার আর হৃদয়টাকে প্রশস্ত করে দেন অর্থাৎ কি ওপেন করে দেন সে রিসেপটিভ হবে সে রিসিভ করবে সে নিবে সত্যটাকে জানবে এবং সত্যটাকে নিবে এবং সামিনা আতানা বলবে আর না এলে বলবে যে এরকম না ওরকম না ওরকম না ওরকম না আমাদের বাপ মা তো এরকম করেন নাই আমরা যেমন সিলেটে বাপ যেমন এক্সট্রিম এক্সট্রিম বেদাতি এবং এক্সট্রিম প্র্যাকটিসিং ও বলবো আমি যে সিলেটের মানে বাংলাদেশের যে পকেট গুলা বেদাতি সেই পকেট গুলো কিন্তু অ্যাপারেন্টলি সবচেয়ে প্র্যাকটিসিং সবচেয়ে কনজারভেটিভ পকেট কিন্তু সেগুলো যেমন সিলেটে একটা নোয়াখালী একটা চিটং একটা তারা কিন্তু মানে বাইরে থেকে দেখলে তাদেরকে সবচেয়ে প্র্যাকটিসিং মনে হবে যখন আপনি দিন জানবেন না তাদের ভিতরে কিন্তু বেদাটা সবচেয়ে বেশি তাদের কাছে যখন আমরা কিছু বলতে যাই তাদের প্রথম যুক্তিটাই হয় যে এত বছর কি বুঝলো না তুমি কি পয়লা বুঝলা এত বছর ধরে কি বাবা দাদারা সব ভুল করছে যেটার যেটা শুরু করলাম আজকে যে আমরা তাদের জন্য দোয়া করব যে আল্লাহ যেন তাদের অজ্ঞতার অজুহাত গুলো গ্রহণ করেন এটা আল্লাহর ডিসক্রিপশন এবং এটা একটা গ্রে এরিয়া আল্লাহ চাইলে মাফ করে দিতে পারেন এই এই থ্রুতে মাফ করে দিতে পারেন যে তাদের তাদের অজ্ঞতার যথেষ্ট কারণ ছিল বা তাদের অজ্ঞতার জাস্টিফাইড যদিও এটা ধোপে টোকাটা খুব ডিফিকাল্ট যদিও এটি ধোপে টিকাটা খুব ডিফিকাল্ট এই জন্য আমরা বলি যে মক্কায় যারা থাকতেন সালাম তাদের এবং রাসুলামের ভিতরে রাসুলাম এবং তাদের আগের নবীর ভিতরে পাঁচশো সামথিং না পাঁচশো সত্তর বছরের ধরেন ডিফারেন্স বা সাড়ে পাঁচশো বছরের ডিফারেন্স বা আরো বেশি সময়ের ডিফারেন্স ওই সময়ের ভিতরে যদি অজ্ঞতা রোজরাত না কাটে মক্কায় থাকা রাসুলাম আত্মস্বজনের ব্যাপারে তাহলে আমাদের ব্যাপারে কত খাটবে এটা খুব ভয়ের ব্যাপার ভয় হইলো আমরা দোয়া করতে অসুবিধা আমরা দোয়া করবো আমাদের বাবা মা বা বাইরে যারা আছে তাদের এরপরে আসতেছেন সোর্সেস মেটেরিয়াল ফর দ্য বায়োগ্রাফি অফ দ্য প্রফেট আমরা রাসুলের জীবনের মেটেরিয়াল গুলো কোথ থেকে নিব যেটা আমরা আগে দেখছি যে মুসা আলাহ সাল্লাম বলেন আহ ইসা আলাহ সাল্লাম বলেন বা অন্য নবীদের ইট জাস্ট লস্ট জাস্ট এই কোরআন বা এই ধরনের রেমিনেন্ট অফ আগের কিতাব গুলাতে যেটুকু আছে এর বাইরে কিচ্ছু নেই এর বাইরে মানুষের পুরোটাই গালগপ্প আমাদের এখানে ওই ধরনের গালগপ্পের একটা সেকশন আছে কিন্তু আমরা ওটা ইজিলি সিঙ্গেল আউট করতে পারি আমাদের এখানে গালগপ্প যে সেকশন আছে ওটা ইজিলি সিঙ্গেল আউট করতে পারি কারা কারা এটাকে ইন্ট্রোডিউস করছে কারা এটাকে এই করছে আমরা সেটাকে আলাদা করতে পারি কিন্তু তাদের আনফর্চুনেটলি শুধু গালগপ্পটাই আছে আর কিছু নাই ফিরে যাওয়া আপনারা আমি বলতেছিলাম যে আমার লাস্ট বয়সটাতে আমি ফিলিক্সটোতে ওইখানে একটা এই কি বলে সিমেন্স মিশন আছে সিমেন্স মিশন গুলো আপনারা জানেন বেসিক্যালি চার্জ চালায় কোন কোন ডিনোমিনেশনের চার্জ তারা মিশন হিসেবে চালায় ওখানে প্রেয়ার রুম থাকে ওখানে বাইবেল থাকে ওখানে সার্ভিস থাকে আপনার ওই সার্ভিসের ভিতরে এটাও থাকে যে আপনি ফতোয়া জিজ্ঞেস করা মানে এখন আমি বুঝি যে আমাদের ফতোয়ার ইকুইভেলেন্ট ডেট আর কি ওইখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে যে আমি তো এই পাপটা করছি এখন কি করবো তখন ফাদার তারে আর কি আপনার একটা ই দিবে প্রায়শ্চিত্তের একটা পথ পাতায় দিবে এই এইসব আর কি সার্ভিস বলতে সকল জায়গা তো এখানে আপনার ওই কিংস জেমস কি রিভাইস ভার
প্রথম সোর্স হচ্ছে কোরআন প্রথম সোর্স অফ সিরা যদিও ডিটেলস না যদিও এটা ঠিক যে আপনি ওইখানে তার কয়টা চুল সাদা ছিল এটা কোরআনে লেখা নেই ডিটেলস নেই কিন্তু তারপরে প্রাথমিক সোর্স হচ্ছে কোরআন আমরা ওকে মানে আমি মনে সব বলি যে আমাদের আমাদের এই মানে ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তি কি সত্যিকার রসুল জানার ব্যাপার আছে এটা নিজেকে কনভিন্স করার ব্যাপার আছে না মানে রসুল কিন্তু এই দেশের নাস্তিক কাফের মোটা যারা আছে যারা লেখালেখি করতেছে তাদের সাথে সত্যিকার নবী মনে করেন তাহলে এটা আপনি মুসলিম হওয়ার জন্য মুসলিম থাকার জন্য মুসলিম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আপনাকে এই বিশ্বাসটা একদম শক্ত হইতে হবে যে রাসুল সত্যিকার নবী এইটার এই প্রপোজিশনটা আমি ওই একটা কথা আপনাদের বলছি আগে এটা দুইটা পার্ট আছে যে কোনো একটাতে করলে ভাইস ভার্সা আর যদি উনি সত্যিকার নবী হয়ে থাকেন তাহলে কোরআন সত্য আর যদি কোরআন সত্য হয়ে থাকে তাহলে উনি সত্যকার নবী কারণ কোরআন মধ্যে সবাই নবী যে কোনো এক সাইড থেকে আপনি অ্যাপ্রোচ করতে পারেন আপনি যদি কনভিন্স হন যে হ্যাঁ আমি রেশনালি অনেক চিন্তা করে দেখলাম আমি কোরআনটা ঠিক আমরা যেটা বই লিখবো বা একটা কথা আলোচনা করব রাসুলের লাইফ নিয়ে প্রথম সোর্স থাকে কোরআন তবে বলতেছেন যে একটা আয়াত দিচ্ছেন সুরা সুরা আল্লাহ মানে তোমাকে ই পাইছেন দল মানে বিপদগামী পথভ্রষ্ট যে জানে না কিছু দালালা মানে পথভ্রষ্ট ফাহাদা এবং তারপরে তোমাকে পথ দেখাইছে এটা বলতেছেন তার মানে এই যে ছোট্ট ছোট্ট দুটা আয়া এই ছোট্ট দুটা আয়াতে আমরা কি শিখলাম কি বুঝতেছি ওনাকে এতিম পাইছেন উনি কিছু জানতেন না জানতেন না উনি উনি তার ই ছিলেন না উনি তার আনলেটার ছিলেন অশিক্ষিত ছিলেন অশিক্ষিত এই সেন্সে অশিক্ষিত বলবো না আমি উম্মি বলবো মানে নিরক্ষর ছিলেন অশিক্ষিত নিরক্ষর কিন্তু তফাত অশিক্ষিত বলবো না প্রচলিত সেন্সে অশিক্ষিত বলবো কিন্তু ওইখানে আমরা অশিক্ষিত বলবো না নিরক্ষর বলবো নিরক্ষর আর অশিক্ষিত এক জিনিস না তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আল্লাহ ওয়াহির মাধ্যমে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন যদিও বা তিনি আগে পড়াশোনা না করে থাকেন তা এই এই যে যেমনটা এই জিনিসটা আমরা কোরআন থেকে পাইলাম মানে যখন আপনার ব্রিটস অ্যান্ড পিসেস মিলাবেন তখন দেখবেন যে এই দুইটা ইনফরমেশন কিন্তু অনেক বড় ইনফরমেশন ছোট্ট জিনিস ছোট্ট দুইটা অ্যাপ এর পরেও আছে আরো যে তোমার তুমি সহায় সম্বল ছিলা তোমাকে রিচ বা সহায় সম্বল দেওয়া হয়েছে এটাও এটাও একটা ইনফরমেশন যে ওনার চাল চুলা ছিল না বা ওনার সহায় সম্বল ছিল না আচ্ছা তারপরে কি আরেকটা আরেকটা আটষট্টি নাম্বার সুরা আটষট্টি নাম্বার সুরা সুরা কলম সেটা চার নাম্বার অ্যাপ বলতেছেন যে ভ্যালিলি ইউ ও মোহাম্মদ আর অন এক্সালটেড স্ট্যান্ডার্ড অফ ক্যারেক্টার মানে তোমার চরিত্রটা হচ্ছে ওই ধরনের চরিত্র তাহলে কি আমরা যখন আমরা যদি কোরআনে বিশ্বাস করি ধরেন প্রাইমারি আমরা কোরআনে বিশ্বাস করলাম এটা কিন্তু আসে অনেকে অনেক মানুষ কিন্তু কোরআন পড়ে মুসলিম হিসেবে আসে না আপনারা দেখবেন ওনার একজনের কথা আমি প্রায় বলি গ্যারি মিলার ম্যাথমেটিক্সের টিচার ছিলেন ওই নাপিতের দোকানে ঢুকার সময় উনি ওই পুরান বইয়ের ওইখানে পুরান বইয়ের ই থাকে ওইখান থেকে একটা মারমাদিক পিত্তলের ইংলিশ টু ইংলিশ মানে পুরা ইংলিশ একটা কোরআন নিয়ে নাপিতের দোকানে ওদের ওয়েট করতে অনেক সময় লম্বা লাইনে অথবা সময় লাগে ওইখানে বসে কিন্তু পড়ছেন ওইটা এখন পিত্তলের কোরআন শুধু ইংলিশ ভার্সনটা পড়লে কিন্তু আপনার কিছু ডেট কিছু লাগবে না আপনি পড়ে দেখেন যারা ঠিক না ব্যাপারটা যারা এখন কোরআনটাকে এনজয় করতে শুরু করছেন অর্থ সহকারে কোরআন পড়া এনজয় করতে শুরু করছেন তেলাওয়াটাকে এনজয় করেন দুইটা শব্দ আরবিক বুঝে তারা কিন্তু খুব অবাক হবেন চিন্তা করে যে পিত্তলের এই খালি ইংলিশটা পড়ে মানুষের কাছে অ্যাপেল কি থাকবে তা আবার জ্যাকুবিয়ান ই ছিল তো ওনার ইংলিশটা ছিল জ্যাকুবিয়ান ইংলিশ দাও শ্যাল নট মার্কা ইংলিশ আর কি বুঝছেন না তো এটা আপনার মনে হইতেই পারে কিন্তু দেখেন এটা পড়েও কিন্তু ওনার 
উনি আল্লাহর দিকে আসছেন কোরআন দিকে আসছেন ইসলামের দিকে আসছেন মানে হলো এখন মুসলিম উনি তো এই ব্যাপারটা আর কি যে কোরআন ইটসেলফ যে ওইখান ইটসেলফ কিন্তু অনেকে কনভার্সনের কারণ বা অনেকের মুসলিম হওয়ার কারণ বা কিছু বলবেন কোনো কনফিউশন না না গ্যারি মিলার না 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 গ্যারি ছিলেন ইসুফ ইসলাম গ্যারি সিভেন্স আর ইনি ছিলেন টিচার ম্যাথমেটিক্স এর আমি যত জানি ম্যাথমেটিক্স সায়েন্সের উপর বই আছে একটা আর আরেকজন ম্যাথমেটিশিয়ান আছেন যিনি উনি হলেন জেফারি লেন্ড উনি ম্যাথমেটিক্স এর টিচার উনি মুসলিম হোসেন ক্যালিফোর্নিয়া সান ফ্রান্সিসকো তে থাকতেন যাও তো যা গ্যারি মিলার এই আছে একটা ছোট একটা বুকলেট আছে আমাদের এখানে ছিল তো নাই হয়ে গেছে এগুলা দাওয়াতি বুকলেট ওটা আমি চাইলে আপনাদেরকে রিপ্রিন্ট করে দিতে পারি সুন্দর মানে এই এই নিয়ে আর কি মানে উনি কিভাবে আসলেন এদিকে বা এই এই ব্যাপার নিয়ে चरित्रेटार दलिल पाइल क्या সবচেয়ে অকাট্য দলিল গুলোর একটা থেকে পাইলাম মানে এই সব কিছু টাইড আপ কোরআন বলতেছে যে ওনার উন্নত চরিত্র ছিল ওনার উন্নত চরিত্র থেকে ছিল বলে কিন্তু কোরআন সম্বন্ধে কোনো মিথ্যা কথা বলেন না ভাইস ভার্স আমি বললাম না দুই ভাবে আপনি অ্যাপ্রোচ করতে পারেন জিনিসটা যেটা আপনার জন্য সুবিধা হয় সেটা দিয়ে করবেন এবং এটা করার কতগুলো টুলস আছে আমি ঠিক গতদিন বলতেছিলাম যে একটা হচ্ছে যে তার নিকটজনেরা তাকে কি চোখে দেখে যে কোনো মানুষের নিকটজন যারা তারাই তাকে সবচেয়ে ভালো চেনে বা দেখে বা বোঝে আপনি দেখেন আমার নাম বলতেছি না বাংলাদেশে আমার পলিটিক্যাল লিডার ছিলেন মারা গেছেন যিনি পলিটিক্স নিয়ে কথা বলতেছেন ওনার বউটা বলছে আরে তুমি কি আমি চিনি না বাস উনি চুপ হয়ে গেছেন তো এইটার মিনিং কি তুমি কি আমি চিনি না মানে ওনার সব ভেদ গুলো উনি জানেন উনি যদি ফাঁস করে দেন তাহলে উনি একটা গ্রেট পলিটিক্যাল লিডার থাকবেন না বুঝছেন না তো এই কাছের মানুষটা সবচেয়ে ভালো চেনে বা বোঝে রাসুল স্যার সাহেবের কাছের মানুষটা তাকে কি চোখে দেখতেন এটা আপনারা আপনারা নিজেরই পড়েন পড়েন পড়ে দেখে জানেন ইবনে আব্বাস যিনি তার ঘরে বড় হয়েছেন আনাস বিন মালিক তার ঘরে বড় হয়েছেন তার ওয়াইফা তাকে কি চোখে দেখছেন তার চার খলিফা তাকে কি চোখে দেখছেন কতটুকু তার মৃত্যুর পরে যখন ওনার তার মৃত্যুর পরে যখন ওনার বুঝলেন যে মৃত্যুর পরে তার সাথে কোনো যোগাযোগ নাই তাদের তারপরেও তারা কিভাবে তার কথাগুলোকে জীবনে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছেন শেষ মোমেন্ট পর্যন্ত যায় না সেটা আপনারা পরে তাইলেই বুঝবেন যে তার নিকট জনেরা তাকে কি চোখে দেখতেন ওইটাই আপনাকে একটা দলিল দিবে ফলুকুল আজিম বলতে কি বোঝায় উন্নত চরিত্র কারে বলে ওইটা আপনাকে দলিল দিবে ভাইস ভার্সা বুঝছেন যে কোরআন বলল আবার এখান থেকে আপনি ওইখানে যেতে পারবেন দুইখান দুইটাই মানে হ্যাঁ হ্যাঁ দুইটাকে আপনাকে একটা একটা সম্পূরক পরিপূরক আচ্ছা এরপরে বলতেছেন হিস্ট্রির বই না মানে এটা ডেট বলে দেয় না যে কোন ঘটনা আগে আপনি জানেন তো কোরআনে অনেক ন্যারেশন আছে যেখান থেকে আপনি বুঝবেন না যে কোন ঘটনার আগে কোন ঘটনা কোন ঘটনার পরে কোন মুসালাম দেখেন অনেক স্টোরি আছে ব্রিটস এন্ড পিসেস কিন্তু ওইখান থেকে আপনি বুঝবেন না যে কোনটার আগে কোনটা হয়েছে তারপর আপনাকে অনেক কিছু মিলাইয়া ইসরায়েলি আর বা অন্য কিছু নিয়ে আপনাকে ই করে কারণ এটা কোরআনের পারপাস নাই এটা সোজা কথা উইথ দ্য এক্সেপশন অফ সুরা ইউসুফ কোরআনে কোনো কন্টিনিউস ন্যারেশন নাই কোন ধারা বর্ণনা নাই বা ধারাবাহিক বর্ণনা নাই শুধু সুরা ইউসুফটা এটা আল্লাহ ইচ্ছা করে করছেন এটা সম্বন্ধে অনেক বলছি আপনাদের যে অনেক থিওরি আছে আপনার পড়ে দেখেন কোরআনিক ফেনোমেনান মালেক বিন নবী বলে একজন আলজেরিয়ান স্কলার তার লেখা ইংরেজিতে পাওয়া যায় পড়ে দেখেন ইমান বাড়বে অনেক ওইখানে আছে আর কি সুরা ইউসুফের ব্যাপারটা নিয়ে স্পেশালি অ্যাড্রেস করছেন এই যে আমরা এখানে পড়ছি বোধ হয় কখনো মানে লাইটলি পড়ছি আমাদের তো রেকর্ডিং নাই বাট আমরা পুরানিক ফেনোমেন এখানে পড়ছি এবং এখানে আপনার ফটোকপি করে লাগানো ছিল আপনার আছে কিনা আমি না তো ওইটা যেটা আমরা বলতেছিলাম আবার প্রসঙ্গত যে আমাদের কিন্তু শয় শয়ে বই মিসিং একটা দুইটা না শয় শয়ে বই মিসিং আমরা জানি এখানে যারা আসে তারা কেউ দুই বছর বই চুরি করতে যায় না इनशाला The events of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's life mentioned therein are 
unanimously regarded as most sound sources of the sera jodi o ekhane mention hoye thake kono ghotona ba kono byapar rasul sama life er abar bolte chilo ekhane kintu bits and pieces ache story wise nai story ta ke apnar hadith ne ba onno jinish ne milate hobe kintu bits and pieces ache amra jani hunan er juddher kotha ache en ashbe pore amra jani oi guhate hijrater shomoy sheter kotha ache amra jani tabuker juddher kotha ache चिंता करते But we should note that the Quran does not discuss the details of the events of the Prophet's life; rather, it mentions them in general terms. Did I mean Bolla? General term I mentioned Karay. Ekhane chronologically nai, ba pura ghotona ta samap kar nai. Ba ei surate ekhane dujaya ta se abar arik ta surate ki ar dujaya ta se ekhi ghotona nai. Amra apne dekho ni azab surate se kichhu ase. Jodher ghotona gulo kotha bolte kya bolte se mainly azab ek kichhu ase. Apna ra anfalle ase. क्यों अच्छा मानचित्रक खुब कष्ट तुम उदाहरण जेरुजालेम नाम उच्चारित ज्ञान दिन दरकार चिंतार खोरक द कथा 
শুধুমাত্র কোরআনের উপর নির্ভর করলে আমরা সিরা লিখতে পারব না কারণ সিরাতে ওই ডিটেলস গুলো থাকবে না ঘটনাটা আছে কিন্তু আর ডিটেলস নেই বললাম আমরা কিভাবে উই ক্যানট উই ক্যানট রিলাই অনলি অন দ্য টেক্সট অফ কোরআন শুধু টেক্সট অফ কোরআন দিয়ে আমরা সিরা লিখে তুলতে পারবো এটা করতে পারবো না দ্যাট স্পিক অফ দ্য প্রফেটস লাইফ আল্লাহ রাসুলের লাইফ নিয়ে কথাগুলো বলতেছে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ কমপ্লিট পিকচার অফ দ্য লাইফ অফ দ্য প্রফেট অথবা লাইফ অফ দ্য মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ সাল্লাহ তাহলে আমরা একটা ঘটনার সত্যতা নিব বা ঘটনাটা এখানে এইখানে কোনো সন্দেহ নাই যেটুকু আল্লাহ বলছেন এটা সন্দেহের মধ্যে কিন্তু শুধু এটার উপর বেস করে আমরা লাইফটার সম্বন্ধে জানতে পারবো না বা লাইফটাকে আমি যদি কোট আনকোট ফর্ম করা বলি যে আবার ন্যারেট করবো তার লাইফটা কি ছিল সেটা শুধু এটার উপর পারবো যেমন আল্লাহ বলছেন যে তোমাকে কি আমরা এতিম পাই নাই আহ এতিম পাইছি তারপর তোমাকে তোমার সহায় হয়েছে বা তোমাকে ঈদ করছি কিন্তু এতিম কবে হয়েছিলেন কত বছর বয়স হয়েছিলেন বাপ কত বছরে মরলেন মা কত বছর এটা কিন্তু আর কোরআন থেকে আমরা পাবো সেটা আর কি যেমন একটা উদাহরণ বলো আমরা তারপরে কি সহি সন্ন্যা সহি সন্ন্যাটা উনি কেন সহি বললেন তার কারণ আমরা সবাই জানি যে আমাদের দেশে সহ সারা দুনিয়ায় তার নামে অসংখ্য গাল গল্প রাজুসামের নামে চেষ্টা করছে আসতে কিন্তু আপনি একটা শুদ্ধ তরিকার বই যারা যারা রিনাউন্ড স্কলার যারা ই করেন যাদেরকে আমরা মনে করি স্কলার বা যাদেরকে আমরা অনেক অনেক গবেষণা চিন্তার পরে যাদেরকে বেছে নিছি যে মোটামুটি ভাবে এই স্কলারদের কথা আমরা শুনতে পারি সেসব স্কলারদের এসে এই সমস্ত গাল গল্পের কোনো স্থান নাই এটা আমরা এমনি জানি আমরা আমরা ই করি মানে একটু যারা সামান্য পড়াশোনা করছি তারাই জানব আমরা যেমন ধরেন সকল ঈদের বড় ঈদ যেটা এখন স্লোগান চলতেছে আমরা ঈদের কোনো কোনো উল্লেখই পাই না কোনো জায়গায় এত বই শত শত বই হয়তো ট্রান্সলেট হয়েছে কোথাও কোনো উল্লেখই নাই সেটা এই ব্যাপার গুলা আচ্ছা কি বলেন ইজ কন্টেন্ট ইন দ্য বুকস অফ দ্য ইমাম আমরা সহি সুন্না কি সেটা নিয়ে আর এখানে আমরা আলাদা করে আলাপ করলাম না আমরা জানি সেটা কি এরপরে কি হচ্ছে এইসব বইগুলো আমরা কি করবো বিকন ফর্ম কম্প্রিহেন্সিভ পিকচার দ্য লাইফ অফ দ্য মেসেঞ্জার ফাল্লা সাল্লা সাল্লাম এইখান থেকে আমরা একটা বোঝবো সবাই বোঝের মতো একটা ছবি আমরা এই করতে পারি কিন্তু সেই ছবি কিন্তু সবখানে একরকম হবে না এইটা হলো দুশো পৃষ্ঠার ছবি আর বললাম দেড় হাজার পৃষ্ঠার ছবি আছে দুইটা কিন্তু আলাদা সুতরাং এই জন্য বলি যে সিরা একটা আজকে আমাকে একজন একটা মেল করছেন আসাদুল্লাহ গালিব একটা সিরা নাকি ওনার আছে আমি দেখছি ওটা শুনছি আমি ওটা কথা ওটা খুব ভালো খুব সুন্দর এটা সত্যি কথা আপনার পড়েন কিনেন কিন্তু আমি বলবো যে একটা দিয়েই মানে ই করার কিছু নাই আল্লাহ আমাকে বেশ কয়েকটা পড়াইছেন আমি দেখছি যে প্রত্যেকটার ভিতরে ইউনিক ফিচার আছে যে অ্যাঙ্গেল থেকে ইনি দেখছেন আর কেউ ওই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখেন এরকম ব্যাপার প্রত্যেকটাতে পাবে সুতরাং যে যত বেশি পড়বেন তত আপনি একটা মানে ক্লোজ টু হোল জিনিসটার কাছাকাছি যাবে না আমরা ওটা হয়তো লাইব্রেরিতে একটা এনা লাগাই দিলাম এবং আবার আমাদের ভাইদের কাছে আমরা বলবো যে আবার ফেরত দিয়ে তারপরে আমরা লাগাই দিন কারণ আমার বই তো কম করে ধরেন এক একটা বই আমার তো নিজের ঘরের বই বুঝছেন না তো এক একটা বই হয়তো পাঁচটা সাতটা করে একটা বই পাবেন না খুঁজে এইগুলার থেকেও হাদিস শুধু হাদিসও যদি আমরা নেই জাস্ট হাদিস নেবো আর কিছু না তাইলে হয়তো আমরা দেখবো যে কিছু বিটস এন্ড পিসেস মিসিং থাকবে শুধু হাদিস যদি আমরা নেই কারণ এমন এমন অনেক ব্যাপার আছে যেটা হাদিসের ভিতরে ইনক্লুডেড হয় না হাদিস বইয়ের ভিতরে যেটা উনি বলতেছিলেন ধরেন আমরা চিন্তা করলাম যে বুখারি মুসলিমে যা আসছে সেটা নিব হয় বাইরে কিছু নিব না ধরেন আমরা যদি এরকম করি যে বুখারি মুসলিমের সকল হাদিস গুলো নিঃসন্দেশ হই ওটা তাহলে আমরা কি দেখবো যে অনেক কিছু মিস করে গেছি তাহলে আমরা জানি যে সালাতের ব্যাপারে সলিড মানে সালাতের খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারে হাদিস আছে যেটা বুখার মুসলিমে নাই খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারে হাদিস আছে সালাতের ব্যাপারে আছে যেটা বুখার মুসলিমে নাই সুতরাং আমরা ওই খুব বেশি যদি টাইটেন আপ করি যে এর বাইরে যাব না তাহলে কিন্তু আমরা অনেক কিছু মিস করার ইসে যাবো বা ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার হয়তো মিস করব ওইখানে হয়তো এটা বলে না যে কোনটার আগে কোনটা বা কোনটার পরে কোনটা এই বর্ণনা আসবে না তাহলে সাথে হাদিসের সাথে আরো কিছু জিনিস আসবে সেখানে যেটার জন্য এত কথা বলতেছেন আর কি তারপর বলতেছেন হোয়াট মেক্স দেম মোর ট্রাসওয়ার্ডি অ্যান্ড গিফটস হাদিসের কথা বলতেছেন বা সুন্না সই সুন্না কথা বলতেছেন গিফটস আস মোর পিস অফ মাইন্ড ইজ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দ্য রিপোর্টস were narrated with continuous chain of narration that go back to the sahaba jay data hadith se hadith je keno amader peace of mind hadith e ekta kotha jon pai tokhon shoya dise tokhon amader shanti te ki thake 
যে এটা বেশ সন্দেহের কোন অবকাশ নাই এটাকে কালকে কেউ বলবে না যে এটা মিশা কথা বা এটাই কালকে কেউ বলবে না এটা প্যালেন্ট না আমরা দেখি না অনেক গল্প আমরা শুনি নেপালের মসজিদের উপরে সোনার গম্বুজ গিয়ে বসে গেছে এই কয়েকদিন ধরে ফেসবুক ইন্টারনেট আর ইউটিউবে চলল এটা হঠাৎ করে একদিন বাইরে যে পুরো জিনিসটা মিশা হোক তো ওইটার জন্য যারা ইমান আনছে তারা সব ইমান হারাই ফেলে দাও বুঝছেন না এই সুযোগটা থাকবে না বা এই ব্যাপারটা হবে না যখন আমরা আপনার এই করব কি বলে হাদিস ভিত্তিক জিনিসগুলাতে যখন যাবো এটাই বলতেছেন যে তখন আমরা জানি যে সাহাবিদ পর্যন্ত যাবে যারা রাসুলের সাথে জীবন যাপন করছেন তাদের পর্যন্ত যাবে আমরা জানি সাহাবাদের সঙ্গে আমরা যেমন পড়াশোনা করছি অন্য বইতে যে রাসুল যেরকম চোজেন তার সাহাবি কারা হবেন কারা তাকে সাহায্য করবেন কারা তার এই মিশনে তার সাথে হবেন এটাও আল্লাহ তরফ থেকে ই করে এবং বেস্ট জেনারেশন এই জন্য আল্লাহ ওই সময় জন্ম দিয়েছেন বা ওই সময় তাদের পৃথিবীতে আনছেন আচ্ছা এটা অন্য অন্য প্রসঙ্গে আসে সাহাবিদ নিয়ে আমরা যে পড়াশোনা করছি সেখানে আসছে হিমসেলফ এটা এই এই জিনিসটা মানে যাদের যাদের জন্য যাদেরকে অ্যাড্রেস করে কোরআন প্রাইমারিলি আসছে তারা হচ্ছেন সাহাবিরা যারা সাথে সাথে ভ্যারিফাই করতে পারছেন কোনো সমস্যা থাকলে যারা জীবনে ইমপ্লিমেন্ট করে দেখাইতে পারছেন এবং সেটাতে ভুল মিললে যেটাকে সাথে সাথে রেসুল শুধরাই দিতে পারছেন সেই জেনারেশনটা হচ্ছে সাহাবিদের জেনারেশন সুতরাং যখন একটা গল্প বা একটা কাহিনী রেসুলের লাইফের বা রেসুলের একটা ঘটনা তাদের মুখ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায় তখন আমরা একটা শান্তি পাই যে এটা এটা ঠিক আছে এটাতে কোনো ইয়ে নাই They were the most righteous generation in history at the Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadith tara sabche unnato prajanmo the ones with strongest faith and the most truthful in speech jara sabche jader iman ta sabche shokto chilo ebong jara sabche shottobadi prajanmo chilen shei hisabe apnara janen amra bolchi amra ekhane porchi age je jal hadith ba hadith jal korar dharon ta ashe ashe kokhon prothom hijri shatabdir shesh bondhar e prothom shuru hoy ei ei political turmoil jokhon chole দলে দলে বিভক্ত হয়েছে ফিতনা গ্রেট ফিতনা কারটাকে সাবস্টিটিউট করবে তখন একজন সাহাবিকে একজন প্রপোজ করছিলেন যে আপনি আমাদের একটা হাতিস দেন না এটা এই ঘটনাটা আমরা পড়ছি এখানে সুন্দর কর্তৃত্ব মর্যাদা বইতে আছে এটা কখন কে প্রস্তাবটা দিছিলেন ফার্স্ট লাস্ট ওয়ান থার্ড অফ দ্য ফার্স্ট হিজরি প্রথম হিজরি শতাব্দীর শেষ ওয়ান থার্ড শেষ ওয়ান থার্ড মানে হচ্ছে 66 এর পরে 66 এর পরে যে সময়টা ওই সময়টা 33 33 করে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে 66 হিজরির পর আচ্ছা এরপরে বলতেছেন অরিয়েন্টালিস্ট যারা প্রাচ্য অরিয়েন্টালিস্ট তারা যারা আমাদের নিয়ে যদিও অরিয়েন্ট বলতে পূর্ব বোঝায় পূর্ব বোঝায় ইস্ট অক্সিডেন্ট অরিয়েন্ট অরিয়েন্ট বলতে ইস্ট বোঝায় সবাই আমরা আসলে অরিয়েন্ট জাপান থেকে নিয়ে সব কিন্তু আসলে অরিয়েন্টালিস্ট একটা বিশেষ মিনিং আছে যে ডিকশনারি মিনিং আর পরিভাষার মিনিং এটা হলো ইসলামকে ধ্বংস করতে চায় যারা ইসলাম শিক্ষা করে বা ইসলামকে ধ্বংস করতে চায় যারা মিডল ইস্টার্ন স্টাডিজ ই করে বা ইসলামকে ছোট করতে চায় যারা ই করে এটা হচ্ছে মেইন মিনিংটা এখনকার দিনের মিনিংটা এটা হয়ে গেছে অরিয়েন্টালিস্ট বলতে আমাদের মাথায় পয়লা এটা আসবে যদিও প্রাইমারি মিনিং হচ্ছে যারা প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ ইস্টের উপরে যাদের পড়াশোনা ইস্ট বলতে ইউরোপের তুলনায় যারা ইস্ট ওয়েস্ট বলতে ইউরোপ ইউরোপের তুলনায় ইস্ট হচ্ছে আমরা আমাদের নিয়ে যাদের কিন্তু আসলে এটা হচ্ছে এই ইসে তারা কি করে দে ওয়ান্ট টু ডিস্ট্রয় দ্য শেরিয়া thereby and install doubts about the events of sira tara ki korbe tara nana bhabe chesta korbe je sira r events niya doubt i korte hobe jeta ami oi koy din age ekta mail disilam group er deconstruction jeta bolchilam e deconstruction er ekta ongsho kintu etei je archaeological e diye ami shudhu nibo ar kono evidence nibo na says who man tomar ei authority ke dilo je tumi archaeological lekha ache hadith isnad ache তুমি বলবা যে ওই সময়কার পয়সা ওই সময়কার বাটি ওই সময়কার ঘটির থেকে আমি এভিডেন্স নেওয়া রসুলের লাইফে যেটুক পাবো ওইটুকু নাম বাকিটুক মানবো না মানে বুঝছে না এবং এগুলো বেশি মুসলমানও না আছে দেড় আর মুসলিম কিন্তু এমনি এমনি হয় না দেড় মুসলিম যারা বলতে চায় হ্যাঁ মানে এরকম শক্ত দলিল ছাড়া সিরার ব্যাপার দেয় মানে দুই এক্সট্রিমের কথা আমি বলতেছি এক্স এক্সট্রিমে আমি বলতেছি যে অনেক গল গাল গল্প আছে আমরা অস্বীকার করি মানে গাল গল্প আছে আজকে যারা মিলাদুল নবী করতেছে যারা যশনি জুলুসে করতেছে তারা অনেক গাল গল্প বলতেছে না আপনাকে বলতেছে একজন তো বলে তার ফাতে মারা দেলানো আবার জন্মাইছে তার বউ এর এটাও গল্প প্রায় দানবাগের বউ নাকি ফাতে মারা দেলানো সে বলে এটা মানে এটা বলে এবং সে হাইড্রোবাটিক সে বাংলাদেশ মানে এটাই বোঝায় যে বাংলাদেশ অত্যন্ত বড় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বুঝছেন না মানে এই কথা বললে সে বিশাল একটা বড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াই গেছে এবং সিল্কের পাঞ্জাবি পরিরা দেখছেন না মানে ফাইটার পড়তেছে মনে হয় তো সিংহাসন মার্গ একটা জায়গায় বসে ছবিগুলো আমি দেখছি আপনার 
কেউ যদি বলে যে ওই তার বউ মাদার মেরি আমার মনে হয় না সে আমেরিকাতে হাইটা বেড়ে পারবে ঠিক না এটা আমাদের অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ তারপরে আপনি যাবেন ঘোড়া লাগে গাড়ি করবেন না আমি নিজে রিকমেন্ড করছি অনেক এবং এটাতে অনেক ভালো একটা জিনিস আছে একটা চ্যাপ্টার আছে আমি যেটা বলি সবাই পড়বেন আমাদের বাংলাটাও আছে বাচ্চাদের কিনে দিচ্ছি আমরা ভালো দুলার একটা হবে তো বলতেছেন যে তারা ডাউট কি করতে চায়ুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য যেমন এখনকার দিনে আমি বলি মুস্তফা লাজামি ওনার কাজগুলা কিন্তু অনেক অরিয়েন্টালিস্টদের সাইলেন্ট করে দিচ্ছে এই শাক এবং কি বলে ওই ইগনাস গোল্ড জায়ের মানে এরকম কিছু ইহুদি ছিল কিছু অরিয়েন্টালিস্ট ছিল তারা যেভাবে তাদের তারা অনেক সময় দিছে এটা সত্যি কথা কিন্তু তাদের লেখায় তারা যেভাবে সন্দেহ করে দিতে চাইছে সেটাকে এই মুস্তফা আলাদা মেয়ে এসে কিন্তু অনেক আছে আলহামদুলিল্লাহ মানে যেহেতু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে অরিয়েন্টালিস্টদের জন্য লেখা বা তাদেরকে রিফিউট করার মতো বদারও করেন নাই স্কলারও ছিলেন না মানে সোজা কথা ধরেন আজকে সালেহাল মুনাজিদের একটা ইংলিশ ক্লিপ দেখা সবাই খুব আহ করতে শুরু করছে আরে উনি ইংলিশ জানেন এখন হচ্ছে আর আলহামদুলিল্লাহ কিছু কনভার্টেড মুসলিম আছেন যারা কলম দর্শেন যারা ধরেন ওই ওনার নাম আমি অল্পদিন হয় জানি কিন্তু উনি হাদিসের বড় দিন স্কলার জনথন ব্রাম হ্যাঁ ইউনিভার্সিটি টিচার আমেরিকাতে উনি কিন্তু হাদিসের একজন স্কলার আমরা অনেকে তার নাম জানি না সুটটাই পড়েন বা একদম পুরা হোয়াইট আর কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হোয়াইট চেহারা এখন উনি কিন্তু হাদিসের দলিল বা হাদিসের একজন স্কলার অনেকে আপনার নাম জানি না দেখেন আপনারা সার্চ করলে পাবেন ওনার ইগুলো তো যেটা বলছি এখন এখন তারা আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন বা ই করতেছেন তো সেই সেই ব্যাপারগুলো তো আমরা এটা মনে রাখবো যে আমরা আগে নিজেদের সোর্স থেকে শিখবো ইনশাল্লাহ তারপরে এরপরে বলতেছে আরাবিক পোয়েট্রি ফ্রম দা টাইম অফ মেসেজ অফ আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সময়কার তাদের আরব জাতটা ছিল একটা পোয়েট্রি লাভিং জাত আপনারা জানেন যে কোনো কিছু একটা ই আসলে তারা ইভেন ধরেই যুদ্ধের সময় বিলিফাই করবে ওটাও কবিতা রিড করে একজন রে শত্রু রে যে ছোট করবে ঘায়েল করবে কবিতা দিয়ে অর্ধেক ঘায়েল বুঝছেন না এগুলো ছিল তো তাদেরই মানে মেয়েদের পাঠায় দিত মেয়েরা বলতেছে যে দরকার নাই চুরি কইরে আইসো ফিরত আসলে মানে মেয়েরা ই করতেছে পিছন থেকে বুঝছেন না কাফেরদের কথা আমি বলতেছি কাফের বাহিনীর কথা বলতেছি এনকারেজ করতেছে যে আমাদের কাছে আসার দরকার নেই যদি হাইরা আসো আসার দরকার নেই আইসা পাইমানা আমাদের মানে কি এই কথা যখন বউ বলতেছে একটা ব্যাটার মনে হয় যে ব্যাটার বাইচার কি হবে বউ বলতেছে আমার কাছে ফিরে আসুন পিঠ দেখায় আসলে আমার কাছে ফিরে আসো না বউ বলতেছে তখন কি মনে হবে গিয়ে মরে যে বুঝছেন না ওরা হচ্ছিল এই ধরনের জাত যে ওরা কবিতা থেকে ইন্সপাইরেশন নিত কবিতার থ্রুতে ঘৃণা প্রকাশ করত কবিতার থ্রুতে ভালোবাসা প্রকাশ করত কবিতার থেকে জোশ দিত মানুষে অনুপ্রেরণা দিত এরকম একটা জাত ছিল সুতরাং অ্যারাবিক পোয়েট্রি If it is the word of Kufur and Shir, it is the source of the word. Tukkalin poetry, it is the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. It is the Hadith that is not the word. It is the Hadith that is not the word. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam is the word of the word. Hassan, Chilin, Radilam, the word of the word. It is 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 the Hebrew language. It is the word of the word. জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড তারা কি করে কি বলে কি করে বুঝছেন না তো ওইরকম ওইরকম ডকুমেন্টস কিন্তু আমরা অনেক কিছু পাবো যেটা হয়তো হাদিসের বই পাবো ওইরকম একটা কবিতায় পাবো এই জন্য বলছি যে আরাবিক পোয়েট্রি ফ্রম দা টাইম অফ দা মেসেঞ্জার ফল সাল্লা সাল্লাম এইগুলোও একটা হাসান বিন সাবিদ যার কথা বললাম আমি উনি আব্দুল্লাহ ইবন রওয়া তারপরে আরো অন্যান্য যারা ছিলেন ওই সময়কার যাদের লিটারেচার আরাবিক লিটারেচার অ্যান্ড সিরা উইচ ওয়ের সাবসিকুয়েন্টলি রিটেন মানে ওই ওই কবিতাগুলোতে আমরা একটা ই হইতে পারি 
মুশরিকরা যখন রাসুলকে অ্যাটাক করতো তখন তাদের এগেইনস্টে কবিতা লিখতে গিয়ে হয়তো রাসুলসাল্লাহর চরিত্রের কথা তারা বলছে তাই না রাসুলসাল্লাহকে যখন রাসুলসাল্লাহকে যখন ভেরিফাই করতেছে তারা ওটাকে যখন ডিফিট করতেছে কোন চরিত্রের কথা বলবেন না অনেক গুণাগুণের কথা বলবেন না অনেক কিছুর কথা বলবেন এবং নোয়িং দেন তারা মুসলিম এন্ড বিলিভার্স তারা মিথ্যা কথা বলবেন না যেটা আল্লাহ কোরআনে বলছেন ইল্লাল্লাহ যিনা আমানু বলে বলছেন ওই যে সূরা সুয়ারার 221 22 23 ওই দিকে 21 22 এরকম আয়াত আমি নাম্বার এক্সাক্টলি ভুলে গেছি কবিদের কথা কি বলছে যে তারা হলো যাদের উপর শয়তান এই হয় যারা মিথ্যুক এবং যারা যা বলে সেটা তারা মেন করে না বইলে বলছেন ইল্লাল্লাহ যিনা আমানু মানে আল্লাহই বলতেছেন যে ইমানদার কবিরা কিন্তু অন্য ক্যাটাগরি তারা বানায় কথা বলবেন না সুতরাং এই শ্রেণীর সাহাবী যারা যাদের কবিতা যদি আমরা পাই বা সেখানে যদি আল্লাহর সুলে কোনো ডেসক্রিপশন পাই বা আল্লাহ সাল্লাম কোনো কাজের কথা পাই কোনো বর্ণনা পাই সেটাও আমাদের জন্য একটা সোর্স হইতে পারে সিরা এরপরটা হচ্ছে দ্য বুকস অফ সিরা এখন গেল রাসুল সাল্লামের টাইমটা চলে গেল একটু কারণ তার জীবদ্দশায় তার সিরার কোনো বই লেখা হয়নি তার সময়টা চলে গেল এখন তার পরের সময়টা শুরু হলো যে সাহাবের একটা ন্যারেট করছেন ন্যারেট করছেন সাহাবের গল্প ন্যাচারালি সাহাবিদের তো যতদিন বাঁচে ছিলেন তাদের গল্পের মেইন একটা উপজীব্য হবে আল্লাহ আসুল যখন আমার এটা বলছেন আল্লাহ আসুল সময় আমরা এটা দেখছি আমরা এমনি বুঝি আমরা এমনি বুঝি আমাদের আমাদের ধরেন আবদুল জাহাঙ্গীর ভাই ধরেন মারা গেছে তার সাথে যারা খুব ক্লোজলি চলছেন তাদের গল্পে আসবে না তার কথা আমার গল্পে আসে হচ্ছে তাদের গল্প তো আরো আসবে যা একদিন সাহেবের সাথে এখানে গেছিলাম এটা বললেন একদিন ওখানে গেছিলাম এটা বললেন আমি ওনাকে দেখছি হয়তো দিবারে পাঁচ দিন আমার গল্পে অনেক সময় ওনার কথা চলে আসে সুতরাং তার সাথে যারা দিন রাত কাটাইছেন তাদের গল্প তো এই এই সব কথাই আসবে সাহাবিদের ন্যারেশন এর কথা বলতেছেন যে তার কথা তারপরে বলছেন সাম অফ দেম ডেভোটেড পার্টিকুলার অ্যাটেনশন টু সিকিং আউট ইনফরমেশন অন দ্য ডিটেলস অফ দ্য সিরা তাদের ভিতরে কেউ কেউ এইটা নিয়ে কাজ করছেন দেন দ্য তাবেন দ্য ফলোয়ার্স মানে তাদের পরে যারা আসলেন ট্রান্সমিটেড দিস রিপোর্টস এন্ড কম্পাইল দেম ইন বুকস কোন রিপোর্ট সাহাবিরা যেটা বলছেন সাহাবিরা যে গল্পগুলো করছেন আমরা একদিন বসেছিলাম আবদুল্লাহ ইবনা আব্বাসের সাথে যখন আবদুল্লাহ ইবনা আব্বাস বললেন যে তিনি যখন রসুলের ঘরে এইভাবে আসছে গল্পগুলো এইভাবে সিরার ঘটনাগুলো আসছে বা বই কম্পাইল করতে শুরু করছে সব অফ দেন আছে তারপরে কি সাচেজ আবান ইবন ওসমান বিন আফফান ওসমান বিন আফফান ওসমান রাজার ছেলে তারপরে বলতেছেন মৃত্যুর কতদিন বেঁচে ছিলেন সেটা জীবন কালটা দিয়ে দিয়েছেন বত্রিশ থেকে একশো পাঁচ হিজড়ি বত্রিশ থেকে একশো পাঁচ হিজড়ি উরুয়া বিন আজুবায়ের তেইশ থেকে তিরানব্বই হিজড়ি তাদের এই তাদের জীবন কাল আর জীবন জীবদ্দশা রসুলের মৃত্যুর পরে এরা কেউ সাবি না জন্ম হয়েছে রসুলের মৃত্যুর পরে কিন্তু এরা এই সময় তারপরে আরো আছেন এমন দি ইয়াঙ্গার তাবে আবদুল্লাহ বিন আবি বকর আল আনসারি একশো পঁয়ত্রিশ হিজড়িতে মারা গেছেন মোহাম্মদ বিন মুসলিম বিন শিহাব আজুহরি একশো চব্বিশ হিজিতে মারা গেছেন হু কম্পাইল্ড এ বুক অন দ্য সুন্না এট দ্য টাইম অফ ওমর বিন আব্দুল আজিজ বাই হিজ কমান্ড ওমর বিন আব্দুল আজিজের ইসে ওমর বিন আব্দুল আজিজ কটা ছাপ্পান্ন সরি আগে ঘুরতে তাকাইতেছেন কিন্তু কাইসে চাকা কিন্তু কাশিদের তাকে আমি দেখতেছি স্বামী তাকাইতেছে আমরা শেষ করে দিতে পারি এটা আমি কিছু শেষ করতে যাচ্ছি না শেষ করতে পারবো না আমরা একটু ডিটেলস এ যাচ্ছি এই নামগুলা যে শুনলাম নামগুলা মেমোরি তো এক একজন এক একরম হয় একটা নাম যদি আপনার কানে থাকে কখনো আরেকবার শুনলে এটা একটা বেল বাজবে আপনার যে ও ওসমান আদালের একটা ছেলের কথা শুনছিলাম যে নিশ্চিরা কম্পেয়ার করার চেষ্টা করছিলেন বা রসুলের লাইফের ঘটনা কম্পেয়ার করারই করছিলেন আমরা শেষ করে দিলাম আমাদের আমাদের শুনলাম তার ভিতরে ভালো যদি কিছু শুনে থাকে সমস্ত প্রশ্ন সাল্লাহ খারাপ কিছু শুনলে সমস্ত ব্যর্থতা আমার এবং আজকের এই দেরির জন্য যারা গিয়া নামাজ মানে নামাজ পাবেন ইনশাল্লাহ সবাই নবীনগর পর্যন্ত পাবেন সবাই খুদবাও পুরাটাই পাবে তারপরেও মাফ করে দিন আমাকে আমি ওইটা ওইদিকে তাকানোটা রিক বুঝিনি আমি স্বামী মাসে দেখছি দুই তিনবার ওইদিকে